हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग मैं से प्रवीण पांडे तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रेजोडेंस के बारे में ठीक है अब रेजोडेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम लोग को यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक लेक्चर मैंने आपको जो क्वालिटी फैक्टर बताया था बट वहाँ पर मैंने उसको जो डेप्थ में नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल करके मैं आपको जो क्वालिटी फैक्टर और अच्छे से बताने वाला हूँ इसीलिए मैंने वहाँ पर सिर्फ आपको जो फॉर्मुला बता करके छोड़ दिया था ठीक है नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वालिटी फैक्टर देन वी विल गो फॉर द रेजोडेंस दैट इज द सीरीज रेजोडेंस एंड आफ्टर दैट पैरल रेजोडेंस देखिए ये जो आपका रेजोनेस टॉपिक है ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ठीक है क्लियर हो जाए कंसेप्ट इस बात की गारंटी है ठीक है ध्यान समझिएगा स्टार्ट करते हैं यहां पर रेजोनेस तो उसके पहले हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे अब यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज रेजोनेस से और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पैरल रेजोनेस पढ़ेंगे ठीक है बात क्लियर है अब यहां पर देखिएगा जो आपका सीरीज रेजोनेंस आएगा उसमें हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जो है रेजोनेंस कंसेप्ट पढ़ेंगे वो तो हम लोग जो है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसके पहले हम लोग यहाँ पर सेकंड वाला पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर आफ्टर क्वालिटी फैक्टर वी विल गो फॉर द बैंडविड ठीक है थर्ड आपका क्या होगा बैंडविड होगा बैंडविड के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे वॉट इज द बैंडविड फॉर द सीरीज एंड वॉट इज द बैंडविड फॉर द पैरल रेजोनेंस ठीक है तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सेलेक्टिविटी ठीक है तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ हम लोग को यहाँ पर जो है डिस्कस करना है इन केस ऑफ द रेजोनेंस में ठीक है तो स्टार्टिंग हम लोग यहां से करने वाले हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ध्यान समझिएगा व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द रेजोनेंस प्रिंसिपल या फिर रेजोनेंस कंसेप्ट क्या हो रहा है उस पर हम लोग जो है बात करेंगे ठीक है तो अब देखिएगा हमारे पास यहां पर क्या हो गया है अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या करें क्वालिटी फैक्टर व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था कोई इंडक्टर है तो उसमें इंडक्टेंस कितना है ये आपका जो बेसिकली कौन बताता है क्वालिटी फैक्टर बताता है मतलब क्या है क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना ही अच्छा है किसी भी क्वाइल में इंडक्टेंस कितना ज्यादा है ये आपका कौन बताता है उसकी क्वालिटी फैक्टर बताती है ध्यान समझिएगा क्वालिटी फैक्टर का मैंने आपको एक फॉर्मुला बताया था कि टू पाई इन एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल अच्छा एनर्जी स्टोर कहां पर होगी आपको पता है इंडक्टर या फिर कैप्सटर में स्टोर होगी और इंडक्ट यहां पर एनर्जी आपकी जो है डिसिपेट किस में होगी तो इंडक्ट यहां पर आपको जो पता है कि जो एनर्जी होती है आपको जो डिसिपेट किस में होती है रजिस्टर में जो है डिसिपेट होती है इट मीन्स दैट कि एनर्जी स्टोर कहां हो रही है इंडक्टर या फिर कैपेसिटर में स्टोर होगी और एनर्जी डिसिपेट कहां पर होगी इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस वो आपकी जो है डिसिपेट होगी ठीक है बात क्लियर है तो इसलिए मैंने इसको क्यू बाई पी लिखा है वॉट इज क्यू एंड वॉट इज पी क्यू आपका जो होता है रिएक्टिव पावर एंड पी क्या होता है एक्टिव पावर वी ऑलरेडी नो दैट विद द हेल्प ऑफ द पावर ट्राइंगल ठीक है तो क्यू आपका क्या होता है रिएक्टिव पावर होता है और पी आपका जो है एक्टिव पावर होता है इट मीन दैट क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू द एक्टिव पावर बिकॉज वी नो दैट रिएक्टिव पावर इज कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाई द कैपेसिटर और द इंडक्टर एंड द एक्टिव पावर इज ऑलवेज कंज्यूम बाई ओनली द रजिस्टर ठीक है तो यहां पर पावर डिसिपेट या फिर एनर्जी डिसिपेट के बारे में बात की गई है इट मीन दैट वी वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्टेंस देयर फोर वी विल टेक ओनली एक्टिव पावर तो यहां पर मैंने जो है एक्टिव पावर लिया है एंड वॉट एंड वॉट अबाउट क्यू दैट इज द रिएक्टिव पावर तो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर जो मैक्सिम एनर्जी स्टोर्ड किसके फॉर्म में होगा रिएक्टिव पावर के फॉर्म में स्टोर होगा तो इसलिए मैंने जो Q बाई पी लिख दिया है आई होप इट इज क्लियर टू यू इसके बाद देखते हैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में यहां पर और क्या लिखा हुआ है तो क्वालिटी यहां पर क्या होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है ठीक है ना कम नहीं होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल या फिर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ठीक है अब यहां पर देखिएगा सपोज एड कि आपके पास क्या आर एल सर्किट यहां पर जो गिवेन है ठीक है ना आपने सीरीज आर एल सर्किट यहां पर ले लिया है तो यहां पर इसका जो क्वालिटी फैक्टर निकालना है तो आप यहां पर कैसे निकालेंगे रिएक्टिव पावर डिवाइड बाय द एक्टिव पावर व्हाट इज द रिएक्टिव पावर अक्रॉस दिस तो रिएक्टिव पावर अगर आपको इंडक्टर के अक्रॉस निकालना तो फिर आप जो कैसे निकालेंगे आई स्क्वायर इंटू एक्सएल सिंपल सी बात है एक्सएल इज द रिएक्टेंस एक्सएल इज द रिएक्टेंस तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू हो जाएगा जो पावर आपका जो इंडक्टर के एप, जो जो पावर आपकी जो इंडक्टर के अक्रॉस एब्जॉर्ब होगी या फिर जो आपकी जो स्टोर होगी वो आपकी जो है कैसे निकलेगी आई स्क्वायर इंटू एक्सएल एंड व्हाट अबाउट आई आई इज आर एम एस तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू
बिकॉज वी नो दैट पावर डिस्पेड अकॉस द रजिस्टर इज आई स्क्वायर इन टू आर तो यहां पर मैंने जो क्या कर दिया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर कर दिया आई आर एम एस का स्क्वायर ऊपर और नीचे जो कैंसिल आउट हो गया एक्सेल अपॉन आर मिल गया इट मीन दैट वी गॉट ओमेगा एल डिवाइड बाई आर तो ओमेगा एल आपको जो है ओमेगा एल डिवाइड बाई आर मिल गया या फिर आप एक्सेल डिवाइड बाई आर भी बोल सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सीरीज आर एल सर्किट या फिर क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए क्वाइल बिकॉज वी नो दैट इन ए क्वाइल सम रेजिस्टेंस विल एग्जिस्ट ठीक है इंडक्टर आपको जो है पूरा पूरा इंडक्टर नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा इट मीन दैट क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए क्वाइल इज ओमेगा एल अपॉन आर और वी कैन सी दैट एक्सेल अपॉन आर और इसका ये ये आपका क्या हो गया आर और एल आपका जो सीरीज में हो गया उसका मैंने जो क्वालिटी फैक्टर आपको बता दिया ठीक है बात क्लियर है अच्छा क्वालिटी फैक्टर का यूनिट क्या होगा तो एक्सेल आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो भी आपकी ओम होती है तो ओम डिवाइड बाई ओम ठीक है तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर इज ऑलवेज यूनिट होता है ठीक है ना इस बात को समझिएगा ये आपका यूनिट लेस है ठीक है ओम डिवाइड बाई ओम ठीक है बात क्लियर है क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू आती है वन टू थ्री फोर इस तरह से आपकी जो है गिवेन होती है क्वेश्चंस में और अलग अलग जगह ये आपकी वैल्यूज इसी तरह से प्रेजेंट भी होती है ठीक है ना तो बात क्लियर है मतलब क्या अलग अलग सर्किट में आपकी जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू अलग अलग आएगी ठीक है बात क्लियर है अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा इसके बाद यहाँ पर हमको जो हम यहाँ पर बात करें डिसिपेशन फैक्टर की वॉट इज द डिसिपेशन फैक्टर क्वालिटी फैक्टर का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेसिपेशन फैक्टर बोलते हैं तो देखिएगा यहां पर डेसिपेशन फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई क्वालिटी फैक्टर क्योंकि आप समझिएगा so, ये ऐसे समझिए कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या है टू पाई इन टू मैक्सिम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाई द एनर्जी डिसिपेटेड ठीक है ना इन वन साइकिल बाई द रजिस्टर तो डेसिपेशन फैक्टर आपका जो है नीचे आ रहा है तो अगर आपको जो है डेसिपेशन फैक्टर निकालना है तो वन बाई क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा मतलब क्या बेसिकली इनवर्स हो गया ठीक है क्लियर है तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो गया अगर मुझ अगर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ और उसका मुझको यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर निकाले तो फिर हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे सिर्फ मेरे पास आर प्रेजेंट है इन दैट केस क्वालिटी फैक्टर विल बी क्वालिटी फैक्टर विल बी आपको जो है कितना मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू कितना होता है रिएक्टिव पावर डिवाइड डिवाइड बाई द एक्टिव पावर इन केस ऑफ द रजिस्टर नो रिएक्टिव पावर इज कंज्यूम्ड और द सप्लाइड इट मीन्स दैट इट विल बी इक्वल टू जीरो अपॉन आई स्क्वायर इन टू आर बिकॉज वी नो वी नो दैट द पावर डिस्पेड अक्रॉस द रजिस्टर इज वॉट आई स्क्वायर इन टू आर या फिर एक्टिव पावर अक्रॉस द रजिस्टर इज वॉट आई स्क्वायर इन टू आर जीरो अपॉन आई स्क्वायर इन टू आर तो क्या हो जाएगा यहां पर जीरो आपको जो है मिल जाएगा बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अगर प्योर इंडक्टर होता तो उसका यहां पर क्वालिटी फैक्टर कितना होता तो उसका होगा रिएक्टिव पावर डिवाइड बाय द एक्टिव पावर वी नो दैट रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू एक्सएल कोई दिक्कत नहीं है व्हाट इज एक्टिव पावर आई स्क्वायर इंटू आर बट इन इन दिस केस व्हाट इज आर आर यहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है सर इसका मतलब क्या हो जाएगा आर इज जीरो इट मीन दैट क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट बात क्लियर है नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्योर कैपेसिटर प्रेजेंट है अगर यहाँ पर प्योर कैपेसिटर लगा है तो उसका हमको यह, हम लोग यहाँ पर जो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स सी डिवाइड बाई आई स्क्वायर इंटू आर यहाँ पर आई स्क्वायर होगा ठीक है ना तो यहाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास अगर जो है प्योर कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कैप्सुलेटर के अक्रॉस जो रिएक्टिव पावर होगा वो क्या हो जाएगा i स्क्वायर इंटू एक्स होगा भाई सिंपल सी बात है i स्क्वायर इंटू इंपिडेंस तो i स्क्वायर इंटू आर i स्क्वायर इंटू एक्सएल i स्क्वायर इंटू एक्स तो यहां पर क्या हो जाएगा i स्क्वायर इंटू एक्स इज द रिएक्टिव पावर अक्रॉस द कैप्सुलेटर एंड i स्क्वायर इंटू आर इट शुड बी प्रेजेंट बट हियर द वैल्यू ऑफ r इज जीरो इट मीन दैट क्वालिटी फैक्टर विल बी इनफाइनाइट तो क्वालिटी फैक्टर ध्यान ध्यान से मुझेगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अगर ये प्योर रजिस्टर का पूछेगा तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैप्सुलेटर का आएगा तो क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट आएगा बात क्लियर है सही है आर एल सर्किट का क्या होगा अभी मैंने इसके पहले आपको जो सॉल्व करके बताया था तो आर एल का क्या होता है ओमेगा एल बाई आर या फिर एक्सएल बाई आर भी आप उसको बोल सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगर मेरे अगर मेरे पास आर सी सर्किट है तो क्या होगा तो क्वालिटी फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना एक्स सी डिवाइड बाई आर हो जाएगा जैसे यहां पर एक्सएल डिवाइड बाई आर आया था वैसे यहां पर क्या जाएगा एक्स सी डिवाइड बाई आर हो जाएगा तो यहां पर क्या आ गया वन बाई ओमे
इज इक्वल टू वन बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी ठीक है तो तीन फॉर्मूले हैं सीरीज आर एल सी के ध्यान में रखिए इसके इसके बाद वाले इसके बाद मैं इसको जो है सॉल्व भी करूंगा और वहां पर आपको जो समझाऊंगा भी ठीक है नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेवेंथ पॉइंट सेवेंथ पॉइंट क्या है यहां पर आर और एल आपके जो है पैरल में, में कनेक्टेड है तो यहां पर क्वालिटी फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको पता है कि यहां पर आपके पास पैरेलल कनेक्शन है इट, इसका मतलब क्या है यहां पर अगर आपको जो पावर निकालनी है तो वी स्क्वायर बाई इंपिडेंस या फिर रेजिस्टेंस से आप जो है पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉट इज द रिएक्टिव पावर तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सल हो जाएगा एंड वॉट इज द एक्टिव पावर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर हो जाएगा वी स्क्वायर वी स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गया आर बाई एक्सएल आ गया अच्छा सीरीज आर एल का ध्यान समझेगा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं सीरीज आर एल का हम लोग यहां पर देख सकते हैं सीरीज आर एल का जो मेरा क्वालिटी फैक्टर आया था वो ओमेगा एल बाई आर आया था एंड पैरेलल आर एल का हमारे पास क्या आया है आर बाई एक्सएल आया है बेसिकली इसका इनवर्स आ गया है ठीक है ये सबके साथ होगा मतलब क्या है अगर मैं सीरीज के बारे में बात करूंगा तो जो भी उसका उसका जो भी क्वालिटी फैक्टर आया होगा जब भी मैं पैरेलल के बारे में बात करूंगा तो जस्ट उसका इनवर्स आएगा सेकंड बात ध्यान समझिएगा डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है वन बाई क्वालिटी फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या है ध्यान समझेगा जो सीरीज का जो जो आपका क्वालिटी फैक्टर होगा वो पैरल का डिसिपेशन फैक्टर होगा क्लियर है जैसे अगर मैं पैरल वाले का यहां का इसका अगर जो डिसिपेशन फैक्टर के बारे में बात करता हूं तो इसका डिसिपेशन फैक्टर क्या होगा वन बाई क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा मतलब कितना होगा एक्सएल बाई आर हो गया भाई वन बाई होगा तो एक्सएल बाई आर हो गया एक्सएल आपका ऊपर चला गया तो एक्सएल बाई आर इसका डिसिपेशन फैक्टर हो गया और वही क्वालिटी फैक्टर किसका है सीरीज वाले का है तो सीरीज का डिसिपेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर ऑफ द पैरल जस्ट दोनों का अपोजिट चलेगा बात क्लियर है बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को ठीक है ना क्योंकि तो ये चीज आगे चल के मेजरमेंट में भी यूज होती है तो अगर आपको यहां पर क्लियर है तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है बात क्लियर है तो यहां पर देखिएगा पैरेलल में आपको जो है कितना मिल गया आर बाई एक्सएल मिल गया अगर आपका आर और एल अगर आपके जो है पैरल में कनेक्टेड है तो ठीक है इसके बाद देखिएगा मेरे पास क्या है आर और सी मैंने यहां पर पैरल में लगा दिया है तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एक्स सी अपॉन वी स्क्वायर बाई आर तो कितना हो जाएगा ओमेगा आर सी ओमेगा आर सी आपको जो है मिल जाएगा बेसिकली तो ठीक है कोई बात नहीं ये आपका जो वन बाई ओमेगा सी ऊपर गया तो यहां पर आर सी आ गया तो ओमेगा आर सी आपको जो है मिल जाएगा ठीक है अगर पैरेलल आर एल सी कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा सीरीज वाले का जो आया था उसका जस्ट अपोजिट आएगा तो यहां पर हम लोग जो है देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये रिवर्स में जाएगा तो आर ऊपर गया अंडर रूट ऑफ सी बाई एल आ गया या फिर आप बोल सकते हैं कितना जाएगा आर बाई ओमेगा एल आ जाएगा इसके जो है तीन फॉर्मूले होंगे ध्यान दीजिएगा इसके यहां पर जो है तीन फॉर्मूले होंगे मैं यहां पर हटा देता हूं उसको ध्यान दीजिएगा चीज को तो यहां पर देखिएगा थर्ड वाला जो है मतलब आपका जो 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 नाइन्थ है इसमें अगर मैं यहां पर देखूंगा तो क्वालिटी फैक्टर विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर अंडर रूट ऑफ c बाई एल फर्स्ट हो गया सेकेंड आपके पास यहां पर क्या मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर विल भी इक्वल टू r बाई ओमेगा एल आर बाई ओमेगा एल और थर्ड आपको जो है कितना मिल जाएगा ओमेगा आर सी ओमेगा आर सी तो यहां पर आपके पास जो है तीन फॉर्मूले हो गए इनकेस ऑफ द पैरल सर्किट आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू बहुत ऐसा बजेगा क्वालिटी फैक्टर का मैं आगे भी यूज करूंगा तो यही फॉर्म में मैं आगे भी यूज करूंगा आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू इसके बाद चलते हैं हम लोग जो है सीरीज रेजोनेंस को स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस लेकिन सीरीज रेजोनेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेजोनेंस की डेफिनेशन देख लेंगे वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस उसके बाद हम लोग जो सीधे चलेंगे सीरीज रेजोनेंस क्या होता है ठीक है ना अब देखिएगा सीरीज रेजोनेंस या फिर जो रेजोनेंस जो है रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आपका वोल्टेज या फिर करेंट वोल्टेज या फिर करेंट आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है ठीक है ना वोल्टेज या करेंट आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकता है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा कि पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सर्किट व्हेन वोल्टेज और करंट इज मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम भी सकता है या फिर मिनिमम भी हो सकता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ठीक है ना ध्यान दीजिएगा इसको इज मैक्सिमम और मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू द एक्साइटेशन एट ए एट ए पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैंने बोला है किसी एक फ्रीक्वेंसी की आप जो है बात करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं आगे ये बातें आपको जो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ठीक है ना दस दस उस उस वक्त क्या होगा अगर मान लीजिए उस वक्त आपका जो है उस वक्त आपका जो है अगर करंट या फिर वोल्टेज जो है मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो रहा है इसका मतलब क्या उसका इंपिडेंस
दैट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं ठीक है ना अब देखिएगा यहाँ पर ठीक है फिर तो यहाँ पर हम लोग जो देख सकते हैं हमारे पास क्या ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट है बेसिकली ये क्या है सीरीज आर एल सी सर्किट है ठीक है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस है एंड कैप्सटेंस है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर करेंट आपकी जो आई फ्लोर यहाँ पर आपको जो सोर्स वोल्टेज वी हो गया जो कि आपका ए वोल्टेज सोर्स है ठीक है क्लियर है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा तो सिंपल सी बात है वी हैव वी मस्ट हैव द ए सोर्स बिकॉज ए सोर्स हैव सम फ्रिक्वेंसी बट इन केस ऑफ द डी सी नो फ्रिक्वेंसी इज देयर और द फ्रिक्वेंसी इज जीरो इन केस ऑफ द डी सी देयर फोर वी हैव टेकन द ए सी सप्लाई बात क्लियर है तो यहां पर रजिस्टेंस हो गया इंडक्टेंस हो गया एंड कैप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर फोर इट इज कॉल्ड एज अ सीरीज आर एल सी सर्किट अभी हम लोग इसको जो रेजिडेंस वाली कंडीशन को जो देखेंगे ठीक है अच्छा एक बात मुझको यह बताइए वॉट इज द इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट अगर मैं इसके इम्पिडेंस के बारे में बात करता हूं तो यहां पर इम्पिडेंस विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड विल भी इक्वल टू आर आर प्लस J टाइम्स ऑफ एक्सएल ठीक है और प्लस वन बाई जे ओमेगा सी या फिर एक्स सी बाई जे भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मतलब क्या हुआ इंपिडेंस इज इक्वल टू कितना हो गया R प्लस जे ओमेगा एल और प्लस वन बाई जे ओमेगा सी ठीक है क्लियर है अच्छा इसको मैं इस तरह से इससे भी लिख सकता हूं यहां पर Z इज इक्वल टू क्या हो गया R प्लस जे को मैंने जो कॉमन कर लिया और वन बाई जे ऊपर जाएगा मतलब जे अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाता है इसका मतलब कितना हो गया ओमेगा एल हो गया और माइनस वन बाई ओमेगा सी हो गया बात क्लियर है दिक्कत है नहीं दिक्कत है अब देखिएगा अगर यहां पर आपके पास एक मैंने कंडीशन मान ली ध्यान समझिए एक मैंने जो कंडीशन मान ली लेट अस टेक कि ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी हो गया अगर ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी हो गया इसी कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं एट दिस कंडीशन अगर ये कंडीशन आपकी जो फुलफिल हो रही है तो इंपिडेंस विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस जे टाइम्स ऑफ जीरो इट मीन्स दैट वॉट इज द इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया R मिल गया तो इम्पिडेंस आपको कितना मिल गया सिर्फ आपको रजिस्टिव पार्ट मिला यू हैव ओनली द रजिस्टेंस यू डोंट हैव द इंडक्टर और द कैपेसिटेंस इन दिस इन दैट सर्किट Actually they are present, but virtually they are not present. ठीक है ना इसका मतलब क्या है यहां पर आपके पास इंपिडेंस जो आपको मिल रहा है वो उसमें सिर्फ आपके पास रजिस्टेंस आ रहा है इंडक्टेंस एंड कैप्शन आपको जो है नहीं मिल रहा है एक्सएल और एक्ससी आपको जो है नहीं मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया आपको यहां पर जो है इंपिडेंस मिल जाएगा तो जेड यहां पर क्या हुआ जेड इज इक्वल टू आर हो गया और इसकी यूनिट क्या होगी ओम होगी ठीक है तो इसका मतलब क्या रेजोनेंस कंडीशन में आपको जो है क्या हो रहा है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो रहा है ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी लिखा इसका मतलब क्या हुआ एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ठीक है ना एक्सएल इज इक्वल टू एक्स बात क्लियर है तो ये आपकी क्या होगी रेजोनेंस कंडीशन होगी मतलब क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट द रेजोनेंस कंडीशन एंड एट द रेजोनेंस कंडीशन द इम्पिडेंस इज ओनली प्योर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ठीक है बात क्लियर है या फिर इंपिडेंस बिकम्स ओनली रेजिस्टिव ठीक है बात क्लियर है तो इंपिडेंस इज इक्वल टू आपको जो क्या मिल जाएगा रेजिस्टिव मिल जाएगा और यहां पर आपको जो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा यहां पर बात एकदम जो क्लियर है सही है अच्छा एक बात मुझको यह बताइए अगर मैं यहां पर जो बात करता अगर मैं इसको हटा देता हूं यह भी हटा दिया ठीक है अब इसके बाद देखेगा आपको यहां पर रेजोनेंस वाली कंडीशन मिल गई है क्या मिली है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स मिल गया है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स अच्छा मैंने यहां पर जो है करंट से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड ठीक है ना तो यहां पर क्या हो जाएगा आई इन टू एक्सएल विल बी इक्वल टू आई इन टू एक्स वॉट इज आई इन टू एक्सएल आई आई इन टू एक्सएल इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड आई इन टू एक्स इज कॉल्ड एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपासिटर इट मीन दैट वी एल इज इक्वल टू को क्या मिल गया है वी एल इज इक्वल टू वी सी सही है बहुत ईजी है ठीक है अच्छा सर्किट में आपके पास सिर्फ जो है रेजिस्टेंस बचा है इसका मतलब क्या है मैं यहां पर अगर वोल्टेज के बारे में बात करूं व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इन टू जेड होना चाहिए था बट एट द रेजोनेंस कंडीशन यू हैव ओनली द रेजिस्टेंस इट मींस दैट V इज इक्वल टू आई इन टू आर हो जाएगा तो यहां पर वी इज इक्वल टू आई इन टू आर हो जाएगा एट रेजोनेंस कंडीशन एट रेजोनेंस कंडीशन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जब भी आपके पास रेजोनेंस वाली कंडीशन होगी तो सिर्फ वहां पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा और वहां पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू और वोल्टेज ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू वोल्टेज
VL एंड VC विल बी कैंसल्ड आउट यहां पर क्या होंगे VL और VC आपस में जो कैंसल आउट होंगे अगर इसका वोल्टेज इसके नेगेटिव के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए जीरो हो गए और जीरो वोल्टेज का मतलब क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है बात क्लियर है बहुत ध्यान समझिएगा तो यहां पर आपको जो क्या मिल गया रेजोनेंस वाली कंडीशन पर मैंने अभी तक आपको जो क्या क्या बता दिया कि रेजोनेंस वाली कंडीशन पर क्या होगा एक्सएल इजिकल टू एक्सी होगा मतलब ओमेगा एल इजिकल टू वन बाई ओमेगा सी होगा फर्स्ट बात एंड सेकेंड बात मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ वहां पर रजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा मतलब स विल बी इक्वल टू आर होगा थर्ड बात मैंने आपको यह बताया है कि वोल्टेज जो होगा वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इन टू आर होगा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आपको होगा बात क्लियर है एकदम सही है अच्छा अगर मैं यहां पर जो बात करता हूं पावर फैक्टर की तो पावर फैक्टर आप यहां पर कैसे निकालते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करेंट कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करेंट अच्छा एक बात मुझको ये बताइए आपके यहां पर सर्किट में क्या एग्जिस्ट कर रहा है यू हैव ओनली ए सिंगल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आपको पता है कि वोल्टेज और करेंट आपके जो सेम फेज में होते हैं इन द रेजिस्टेंस तो वहां पर जो फेज एंगल का जो डिफरेंस होगा बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट इज जीरो अगर भाई मैं यहां पर बात करता हूं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में होता है तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा फाइव विल बी इक्वल टू जीरो इट मींस दैट कॉस ऑफ फाइव विल बी इक्वल टू वन ठीक है ना तो यहां पर आपको जो है पावर फैक्टर कितना मिल रहा है वन मिल रहा है इसका मतलब क्या रेजोनेंस वाली कंडीशन पे आपको पावर फैक्टर कितना मिलेगा रे, रेजोनेंस वाली कंडीशन पे आपको पावर फैक्टर कितना मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू वन इसका मतलब ये है रेजोनेंस वाली कंडीशन कंडीशन पे आपको जो है यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है क्या मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर यू ठीक है बहुत ध्यान से समझ वो जो है समझिएगा तो यह आपकी जो है फोर्थ कंडीशन हो गई ठीक है बात क्लियर है अच्छा इसके बाद देखिएगा अब हम लोग जो बात करें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी किस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो रेजोनेंस हो रहा है क्लियर है बहुत ही मजा आ रहा है होगा बहुत बहुत ही सिंपल चीजें हैं सब चीजें बिल्कुल टफ नहीं है ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम जो कैसे निकाल सकते हैं ठीक है ये हटा दिया ये हटा दिया ठीक है अब देखिएगा ओमेगा एल इजल टू आपने क्या बोला है ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी ठीक है बात क्लियर है रेजोनेंस वाली कंडीशन क्या है ओमेगा एल इजल टू वन बाई ओमेगा सी ठीक है क्लियर है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने ओमेगा को रिप्लेस कर दिया ओमेगा नॉट से क्योंकि मुझको पता है मैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा हूं दिस इज वॉट दिस इज दिस इज द जनरलाइज फ्रीक्वेंसी यहां पर आप जो किसी फ्रीक्वेंसी को बोर्ड कर सकते हैं बट मैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो मैंने उसको जो ओमेगा नॉट ले लिया ठीक है क्लियर है तो रेजनेस वाली कंडीशन पर क्या हो गया ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा नॉट सी वेयर ओमेगा नॉट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बात क्लियर है तो यहां पर कितना हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी वॉट इज द ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना गया वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी देर फोर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपको जो पूछेगा तो वन बाई रूट ऑफ एल सी आप बोल सकते हैं बट वॉट इज द यूनिट ओमेगा नॉट क्या होता है ये हमेशा आपका जो है रेडियन पर सेकेंड में होता है ध्यान समझिएगा यह आपकी एंग्लो फ्रीक्वेंसी है एंड इट इज ऑलवेज इन रेडियन पर सेकेंड क्लियर है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी अच्छा अगर मैं इसको हर्ड्स में पूछता तो आप यहां पर कैसे निकालते हैं यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई इन टू एफ अगर आपको फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालनी है या फिर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इन हर्ड्स निकालनी है तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टू पाई हो जाएगा अगर मैं इसको जो है टू पाई से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा एफ नॉट विल बी इक्वल टू वन बाई टू पाई वन बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल इन टू सी ठीक है तो यहां पर एफ नॉट इज यहां यहां पर एफ नॉट कितना आ गया वन बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी यहां पर किसमें आ जाएगा दिस विल बी इन द हर्ड्स ठीक है तो बात क्लियर है तो फ्रीक्वेंसी को अगर ये आपका पूछा हुआ है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपकी जो है रेजोनेंस हो रही है तो वहां पर आप जो बोल सकते हैं कि ओमेगा नॉट दैट इज इन द रेडियन पर सेकेंड और एफ नॉट दैट इज इन द हर्ड्स दैट विल बी इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल इन टू सी ठीक है बात क्लियर है तो अब यहां पर देखिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रॉपर्टीज की तो प्रॉपर्टीज को थोड़ा जो ध्यान में रखिएगा ठीक है बिकॉज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द रेजोनेंस ठीक है क्लियर है बात फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आपको जो क्या मिल रहा
थर्ड यहां पर क्या हो गया आपको यहां पर एक्सेल इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है That is the inductive reactance is equal to capacitive reactance. Fourth क्या हो गया Voltage across the inductor is equal to voltage across the capacitor मिल रहा है बात क्लियर है फिफ्थ क्या हो गया यहां पर इंपिडेंस जो मिल रहा है वो सिर्फ आपका जो रजिस्टिव मिल रहा है इंपिडेंस इज इक्वल टू आर मिल रहा है क्लियर है अच्छा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छे बहुत ही सिंपल बातें मैंने बताई हैं बिल्कुल भी टफ नहीं है बहुत ही ईजी है ठीक है और मजा वाला कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही ठीक है अच्छा अब देखिएगा मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ करंट की तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा V बाई जेड होता करंट इज इक्वल टू कितना होता है V डिवाइड बाई जेड दैट इज द वोल्टेज अपॉन इंप्रेस इज कॉल्ड एज द करंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट हियर यू यू कैन इजली सी दैट द आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट बिकॉज द सर्किट इज क्लोज द करंट आई विल स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज द वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट क्लियर है बहुत ही सिंपल है अच्छा आई इज इक्वल टू वी बाई जेड हो गया वट इज द आई आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई जेड अगर मान लीजिए नॉर्मल मैं यहां पर करता तो क्या लिखता आर प्लस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एल यहां पर क्या हो गया आर प्लस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एल हटा देता हूं फिर से लिखता हूं उसको ठीक है ध्यान दीजिएगा इस चीज को कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस जे टाइम्स ऑफ ओमेगा एल प्लस वन बाई जे ओमेगा सी अच्छा ये आपका जो नॉर्मल होता नॉर्मल होता तो इसका मतलब यहां पर इंपिडेंस इतना आता ठीक है इस वाले कंडीशन में आपको जो इंपिडेंस इतना मिलता बट एट रेजोनेंस क्या मिल रहा है इंपिडेंस की वैल्यू सिर्फ आपको आर मिल रही है इसका मतलब क्या हो गया करेंट एट रेजोनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं करेंट एट रेजोनेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी डिवाइड बाई आर बिकॉज वी नो दैट द इंपिडेंस विल बी Purely resistive in case of the resonance. Purely resistive in case of the resonance. बात clear है बहुत ध्यान समझना ठीक है ना तो यहां पर क्या आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस वन बाई जे ओमेगा सी आई इज इक्वल टू वी बाई आर आई इज इक्वल टू वी बाई आर इट मीन दैट वॉट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द रेजोनेस एट करेंट करेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया बताइए मुझे पहले इंपिडेंस इतना था अब इंपिडेंस की वैल्यू आपको डिक्रीज करके सिर्फ रजिस्टिव हो चुकी है तो इंपिडेंस की वैल्यू पहले से डिक्रीज की है इंपिडेंस की वैल्यू पहले से डिक्रीज की है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब क्या है द करंट इज मैक्सिमम द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बात क्लियर है क्योंकि यहां पर आपको जो मिनिमम मिनिमम इंपिडेंस मिल रहा है जेड मिनिमम मिल रहा है एट केस ऑफ द रेजोनेंस तो रेजोनेंस वाले पे इंपिडेंस आपका जो है मिनिमम मिलेगा एंड इफ द इंपिडेंस इज मिनिमम द करंट विल बी मैक्सिमम एट दैट फ्रीक्वेंसी बात क्लियर है सही है तो इंपिडेंस आपको जो है मिनिमम मिल गया दैट इज इक्वल टू आर इट मीन दैट आई मैक्सिमम आई मैक्सिमम विल बी इक्वल विल बी ऑकरिंग एट रेजोनेस दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर बच्चा लोग बहुत ही सिंपल चीजें हैं बहुत अच्छे से इसको जो समझना ठीक है ना रेजोनेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ठीक है ना ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए इसमें कंडीशन ना आपको बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएंगे ठीक है ना ध्यान दीजिएगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्स का जो कंडीशन है वीएल इज इक्वल टू वीसी आपको मिलेगा और यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है और यहां पर एक बात और समझिएगा कि इंपिडेंस की आपकी जो है मिनिमम वैल्यू मिलती है और करेंट की वैल्यू मैक्सिम मिलती है इनकेस ऑफ द सीरीज रेजोनेस के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है ना बात क्लियर है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट मैं यहां पर दिखाता हूं आपको यहां पर देखिएगा ये आपका क्या हो गया मिनिमम इंपिडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको आपको यही बोला है कि जब आपका रेजोनेंस होगा तो इंपिडेंस आपका क्या होगा मिनिमम होगा बिल्कुल सही बात है I इज इक्वल टू क्या होता है वी बाई जेड होता है एंड इन दिस केस अगर आपका जो है सिर्फ यहां पर क्या है रजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओमेगा नॉट और एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज द एम ओमेगा नॉट और द एफ नॉट ओमेगा नॉट या फिर एफ नॉट ओमेगा नॉट बोलते हैं या फिर उसको जो एफ नॉट बोलते हैं ओमेगा नॉट इज इन द रेडियन पर सेकेंड एंड एफ नॉट इज इन द हर्ड्स ठीक है बात क्लियर है तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा सर V बाई आर रेजोनेंट वाली कंडीशन हो जाएगी और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी दिस इज दीरीज रेजोनेंस सर्किट ठीक है बात क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अच्छा एक बात समझिएगा मैंने क्या बोला है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स हो गया तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा सर्किट जो है प्योरली रजिस्टिव हो गया वॉट इट मीन्स वॉट इट एक्चुअली मीन्स सोचिए इस चीज को देखिए इंडक्टर और कैप्सटर क्या होते हैं दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं बेसिकली अगर इंडक्टर लैगिंग है तो कैप्सटर आपका लीडिंग है क्लियर है इंडक्टर लैगिंग कैप्सटर लीडिंग अगर दोनों एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल कर दे इंडक्टर को जितना चाहिए वो कैपासिटर दे दे और कै
वो इंडक्टर दे दे तो इसका मतलब दोनों की डिमांड आपस में फुलफिल हो गई तो उसको सर्किट से कुछ भी नहीं चाहिए समझिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा इस चीज को सप्लीमेंट्री है बेसिकली इंडक्टर अगर जो लैगिंग है तो कैप्सटर आपका जो लीडिंग है इसका मतलब क्या इसकी डिमांड लीडिंग है और इसकी डिमांड लैगिंग है अगर ये इसकी डिमांड को फुलफिल कर दे और ये इसकी डिमांड को फुलफिल कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों आपस में कैंस, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे उसको बाहर से किसी की जरूरत नहीं है वही यहां पर हो रहा है वही यहां पर हो रहा है कि आप ये दोनों आपस में एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल कर दे रहे हैं इन दैट केस इसको सर्किट से कुछ नहीं चाहिए इसीलिए सर्किट में सिर्फ आपका रजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है जिसको चाहिए कौन सा पावर एक्टिव पावर अच्छा अब यहां पर एक टर्म मैं और बोलूंगा ध्यान समझिएगा एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस ओनली द एक्टिव पावर इज फ्लोइंग एट रेजोनेंस ओनली द एक्टिव पावर इज फ्लोइंग बिकॉज आप यहां पर देख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्टिव पावर इज पी इज इक्वल टू कितना होता है वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव बात क्लियर है एंड वॉट इज द रिएक्टिव पावर क्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू साइन फाइव बात सही है बिल्कुल सही है वट इज द फाइव फाइव इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करेंट एंड वी नो दैट द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट इज वॉट जीरो डिग्री इन एट केस ऑफ रेजोनेंस तो फाइव इज इक्वल टू अगर आपको जो जीरो मिल गया है तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग बता जल्दी से पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू वी इन टू आई कॉस फाइव इजल टू कॉस जीरो इज इक्वल टू वन आ गया तो एक्टिव पावर आपको जो है वॉट्स में या फिर जो है किलो वॉट में आपको जो है मिल जाएगा ठीक है बात क्लियर है वॉट इज द रिएक्टिव पावर यहां से आप जो निकाल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी इन टू आई इंटू साइन फाइव वॉट इज द एंगल जीरो डिग्री तो साइन जीरो कितना होता है सर जीरो होता है बात क्लियर है तो वॉट इज द रिएक्टिव पावर इट विल इक्वल टू जीरो जीरो वॉर्स ठीक है ना जीरो वॉर्स आप बोल सकते हैं ठीक है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव ठीक है एक्चुअली कैपिटल में लिखते हैं ठीक है तो कैपिटल में लिख दीजिए वार ठीक है वार किलो वार इस सब में आएगा ठीक है तो रिएक्टिव पावर यहां पर बेसिकली कुछ भी कंज्यूम नहीं कंज्यूम नहीं करा तो अब यहां पर पॉइंट्स मैं फिर से बोलूंगा ध्यान समझिएगा मैं मैं पॉइंट्स आपको जो क्यों बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं एंड यू डोंट हैव टू मिस्टेक दैट क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन जो मिस्टेक नहीं करनी किसी भी तरह से ठीक है ना यू शुड यू शुड नॉट यू शुड नॉट ठीक है फर्स्ट देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एट द एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस अगर हम जो बात करते हैं तो वहां पर करंट की जो जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी इन केस ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट फर्स्ट बात क्लियर है पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एक्टिव पावर ओनली कंज्यूम्ड रिएक्टिव पावर विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है फोर्थ पॉइंट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ठीक है बात क्लियर है तो यहां पर मैंने लगभग सारे पॉइंट्स आपको जो बता दिए एंड आई होप सारे पॉइंट्स आपको जो क्लियर भी होंगे करंट वहां पर मैक्सिमम और इंपिडेंस वहां पर मिनिमम हो जाएगी बात क्लियर है इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास सीरीज अगर सर्किट को मैंने एक बार और जो है दिखा दिया है तो यहां पर जेड टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया आर प्लस जे एक्सएल माइनस ऑफ जे एक्सी बिकॉज यू नो दैट X is equal to what? X is equal to one by omega c. Therefore, we can replace one by omega c as x c. तो यहां पर जेड टोटल वही आपका जो लिखा हुआ है एट रेजोनेंस आप यहां पर देख सकते हैं एक्स एल इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है द इंप्रेस नाउ जेड टोटल विल बी इक्वल टू आर द करेंट एट रेजोनेंस इज इक्वल टू वी एम बाई आर और द मैक्सिमम बाई आर इट मीन दैट द करेंट विल बी फ्लोइंग मैक्सिमम करेंट एट रेजोनेंस बात क्लियर है तो यहां पर जो भी करेंट फ्लोगी वह हमेशा क्या होगी मैक्सिमम फ्लोगी एट द इन केस ऑफ द रेजोनेंस ठीक है बात क्लियर है 